വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ പങ്കെടുത്ത മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവിന് സസ്പെൻഷൻ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം ബഷീറിനെയാണ് ലീഗിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത വിശദാംശങ്ങളുമായി കോഴിക്കോട് നിന്നും ജോഷ്ല ചേരുകയാണ് ജോഷ്ല ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ജീന ഇതുവരെ ലീഗ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല ഏതായാലും ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കെ എം ബഷീറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത ചന്ദ്ര ലീഗിന്റെ മുഖപത്രമായ ചന്ദ്രിക ദിനപത്രത്തിലൂടെയാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കെ എം ബഷീറും ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ തന്നെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ കെ എം ബഷീർ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുമില്ല അതായത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തന്നെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലൊരു നടപടി സംസ്ഥാന ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല കാരണം ഇന്നലെ വരെ ലീഗ് നേതാക്കൾ എം കെ മുനീർ അടക്കമുള്ള ലീഗ് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചത് വ്യക്തിപരമായി ആരെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൽ അതിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ലീഗ് പോലൊരു പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും നടപടി സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലടക്കം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുനീറിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും കൂടി ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം കൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഒരു മഹാ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനമാണ് അത് ഓരോ ആളുകളുടെയും വീഡിയോ ഓരോ ആളുകളും പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് അത്തരത്തിലൊരു നടപടി നടപടിയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ വരെ എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത ചന്ദ്രിക ദിനപത്രം പുറത്തുവിടുന്നത് അതുമാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് ആധാരമായിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയൊന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കെ എം ബഷീർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ കാര്യമാണ് കാരണം ന്യൂനപക്ഷം യു എൽ ഡി എഫിനോട് അടുക്കുന്നു യു ഡി എഫിനെ വിട്ടുപോകുന്നു എൽ ഡി എഫിൽ ഇവർ സുരക്ഷ കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്നലെ തന്നെ കെ മുരളീധരൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോടടക്കം തുറന്ന് തുറന്നടിച്ച കാര്യമാണ് യു ഡി എഫ് ഇവരെ തിരിച്ചു ന്യൂനപക്ഷത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടേ വരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പോലും പറയാൻ കെ മുരളീധരൻ ഇന്നലെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പങ്കെടുത്തതോടുകൂടി ഇതിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് അവർ സുരക്ഷിതത്വം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ചില ആളുകൾക്ക് നേരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി നിർത്താം പ്രവർത്തകരെ ഭയപ്പെടുത്തി നിർത്താം എന്ന് ലീഗ് നേതാക്കൾ ഒരുപക്ഷെ കരുതുന്നുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി കെ എം ബഷീറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം കെ എം ബഷീറും കുടുംബവും അടക്കം ഈ ഒരു മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ആവശ്യമാണ് ഈ പൗരന്മാരെ രണ്ടു തട്ടിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകാൻ തയ്യാറായത് ഇനി എം കെ മുനീർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇടതുപക്ഷം ചിലരെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ചിലരെ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പോലും എം കെ മുനീർ ഇന്നലെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോഴിക്കോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയെ തള്ളിപ്പറയാൻ എം കെ മുനീർ തയ്യാറായിട്ടില്ല എം കെ മുനീർ അടക്കമുള്ള ലീഗ് നേതാക്കൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇതൊരു വൻ മുന്നേറ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനും ഇന്നലെ എം കെ മുനീർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് ജീന ജോഷ്ല മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യു ഡി എഫിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ യോജിച്ച ഒരു പ്രതിഷേധത്തിന് തുടക്കം മുതൽ ഒരു അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്നലെ മുന്നീർ അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞത് ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് മനുഷ്യ ചങ്ങലയിൽ പങ്കെടുക്കുമോ പങ്കെടുക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരാളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് എന്ന് ഇന്നലെ മുനീർ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിന്റെ ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ
അതിനുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൂടിയില്ലാതെ അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇതിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ നോക്കിക്കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ അടക്കം അത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോയപ്പോഴും യു ഡി എഫിൽ തന്നെ അതൊരു വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ ലീഗിന് അത്തരത്തിൽ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ന്യൂനപക്ഷം ഇവരെ വിട്ടുപോകും ഒരു ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലീഗ് അണികൾ ലീഗ് നിന്നില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നിന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ലീഗ് അണികൾ വിട്ടുപോകും എന്നുള്ള ഭയം മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് ഇന്നലെ എം കെ മുനീർ അടക്കം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അടക്കം നടത്തിയ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അതിന് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പങ്കെടുത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രതികരണം അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അണികളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ അടക്കം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ നിലനിർത്തുക അപ്പോൾ അണികളിൽ ഇതൊരു പേടി ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് അവർ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും പ്രവർത്തകരെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേണം ഇതിനെ കാണാൻ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്നലെ വരെ നേതാക്കൾ ഇതിൽ വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തിപരമായി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പമുള്ള യോജിച്ച പ്രതിഷേധത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ യു ഡി എഫിനകത്ത് ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ യു ഡി എഫിനകത്ത് ഭിന്നത ഉണ്ടായിരുന്നു എ കെ ആന്റണി അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഇത് എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഇല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു യോജിച്ച പ്രതിഷേധമാണ് ഒരു പ്രക്ഷോഭമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരത്തിലൊരു നടപടി എത്രത്തോളം ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇത് എത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംഘടനാപരമായ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കുവാനുള്ള പരിപൂർണമായ അവകാശവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഒക്കെ ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ട് അതിൽ കൈകടത്തുകയല്ല ഇവിടെ വിഷയം രാജ്യം നിലനിൽക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഒരു മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുള്ള വ്യക്തി പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ പങ്കെടുക്കുന്നത് ബഷീർ മാത്രമല്ല കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള മാതൃകകളില്ലാത്ത മാതൃകയായി മാറിയ പ്രക്ഷോഭമായ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ നിരവധി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ ജനപ്രതിനിധികൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേരത്തെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിന് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം അതായത് മത മൗലികവാദികളോ മത തീവ്രവാദികളോ അല്ലാത്ത മതരാഷ്ട്രം ആഗ്രഹിക്കാത്ത മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുകൾ ഒരുപോലെ അണിനിരക്കണം ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നവർ അണിനിരക്കണം രാജ്യം നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അണിനിരക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങളിത് ഒരു കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നവരല്ല യു ഡി എഫുമായി ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ ഒരു എവർ റോളിംഗ് ട്രോഫി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്ഷോഭമല്ല കപ്പ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് രാജ്യം രാജ്യമായി നിൽക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ള ചോദ്യവർത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് പൊതുവെ യു ഡി എഫിൽ സ്വീകാര്യമായിരുന്നു യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിലും മുസ്ലിം ലീഗിലും നേതൃത്വത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തകരിൽ ഉൾപ്പെടെ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തവരിൽ ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു വിഭാഗം വലിയൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെജോറിറ്റി മഹാമഹാഭൂരിപക്ഷം ഞങ്ങളുടെ ഈ നിലപാടിനോടൊപ്പമാണ് നിന്നത് എന്നാൽ നമ്മളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പൌരത്വ പ്രശ്നത്തിനെതിരെയുള്ള അവരുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പരസ്യമായി ആഹ്വാനം ചെയ്തു ജനുവരി ഇരുപത്തിയാറിന്റെ പരിപാടിയിൽ ആരും പങ്കെടുക്കരുത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യു ഡി എഫ് നിരവധി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ മറ്റ് എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാരോ ആരെങ്കിലും അതിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വർത്താനം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പൗരത്വ റാലിയിൽ നൂറ് ശതമാനവും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പൗരത്വ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയുവാൻ താമരപ്പൂ ആയി മുല്ലപ്പൂ മാറുന്ന ഈ കാലത്ത് ഈ നിലപാടിനെതിരെ വലിയ പ്രതികരണം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഈ ഒരു ലൈൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പൊ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പലയിടങ്ങളിലെയും പ്രസ്താവനകൾ ശ്
അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ലൈനിന് വിരുദ്ധമായി പ്രസംഗിച്ച കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ നടപടിയില്ല കെ എം ഷാജിക്കെതിരെ ഒരു അക്ഷരം ഉണ്ടെന്നില്ല ആര്യാട് മുഹമ്മദ് ബി ജെ പിയുടെ പത്രമായ ജന്മഭൂമിയിൽ അഭിമുഖം നൽകി അദ്ദേഹം ഈ സമരത്തെ സമരത്തിന്റെ രീതിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു മാപ്പിള ലഹളയാണ് വർഗീയ കലാപമാണെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തെ മഹാനായി എം എസ് പെൻഷൻ നൽകാൻ തയ്യാറായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം ഉണ്ടിയോ അവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം ഉണ്ടിയില്ല മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ എം എൽ എ മാരുൾപ്പെടെ കൈപൊക്കി അംഗീകരിച്ച നിയമസഭയിലെ പ്രമേയം ആ പ്രമേയം ആവശ്യമില്ല എന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഒരു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പോലെ പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ പ്രസ്താവനയെ കുറിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചു പ്രതികരിച്ചില്ല കേരളത്തിന് നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയതുപോലെ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭകൾ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിയമസഭകൾ പ്രമേയം പാസാക്കാതെ അന്താളിച്ചിരുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ പാസാക്കി എന്നാൽ ഇപ്പോഴും പാസാക്കാത്ത കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ആ അന്താളിച്ചിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചോ പ്രതികരിച്ചില്ല അപ്പോ മുസ്ലിം ലീഗിലെ അന്തമായ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കെ എം ഷാജിയെ പോലെയുള്ള ഡോക്ടർ എം കെ മുനീറിനെ പോലെയുള്ള ഇതിൽ അദ്ദേഹം നടപടി വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ പറഞ്ഞു വെക്കലും കെ എം ഷാജിയെ പോലെയുള്ള എം കെ മുനീറിനെ പോലെയുള്ള അന്തമായ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധ ആശയം ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ നടപടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അവർ പരിശോധിക്കട്ടെ അവരാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഈ കോട് വിജയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ആർ എസ് എസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും വിധേയത്വവും വോട്ടും വേണ്ടി വരും സൗത്ത് മണ്ഡലത്തിലും മുമ്പും കെ ജി മാരാർ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ ആത്മകഥയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അന്നും ഇന്നും ഇന്നും ബി ജെ പിയുടെ സഹായം വേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം അധികാരമല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പോ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോ അല്ല അതൊക്കെ നടക്കുക തന്നെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാലല്ലേ അതൊക്കെ നടക്കൂ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കാതെ പോയാൽ എന്ത് പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ ചുമലുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോഴും അധികാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അന്ധമായ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ചില യു ഡി എഫ് നേതാക്കന്മാർ നടത്തുന്ന നിലപാട് തെറ്റാണ് അധികാര കസേര മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം കിട്ടി സോളാർ പോലുള്ള അഴിമതി അതൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന സമയമല്ല ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഈ ഒന്നിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒന്നിക്കുന്ന ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടുമായി ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ നിരവധി യു ഡി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകർ യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്തവർ ആ ശൃംഖലയിൽ അണിനിരുന്നു അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ മാത്രം വിജയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല യു ഡി എഫിലുള്ളവർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇല്ലാത്തവർ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി സമരത്തിന് വേണ്ടി തെരുവിലിറങ്ങിയവർ എല്ലാവരും കൂടിയതാണ് ശൃംഖലയുടെ ഉജ്ജ്വല വിജയം അങ്ങനെ കാണുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് പല നിലപാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് നിലവിലുള്ള ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വരുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു ബഷീർ ഒരു സമരത്തെ പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടപടിയെടുത്താൽ ആയിരക്കണക്കിന് ബഷീർമാരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടി വരും പതിനായിരക്കണക്കിന് ബഷീർമാർ ഇനിയും ഈ സമരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്നിച്ച് അണിനിരക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം നടപടി സഹായിക്കുന്നത് സംഘപരിവാർ ആശയത്തെയാണ് ഇത്തരം നടപടി സഹായിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിനകത്ത് കാലത്ത് തിരിച്ചറിയാതെ അന്ധമായ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധവും ബി ജെ പി വിധേയത്വവും വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ചിലരുടെ താല്പര്യങ്ങളെയാണ് ഇത് ലീഗ് നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് മുന്നേറേണ്ട കാലമാണ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് മുന്നേറുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടപടിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എത്രയെത്ര പേരുടെ പേരിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നടപടിയെടുക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസി അവസരത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിന് വീണ്ടും ജോഷിലേക്ക് പോവുകയാണ് ജോഷ്ല നേരത്തെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷേധം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ട ഈ സമയത്താണ് അധികാരക്കൊതിയുടെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ര
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫിൽ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിള്ളലായി മാറി നേരത്തെ തന്നെ രൂപ പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കാരണം നേരത്തെ തന്നെ ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളിയും തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ തുടങ്ങി അതിപ്പോൾ ലീഗിലുള്ള പ്രശ്നത്തിലേക്ക് അതായത് കെ എം ബഷീറിനെതിരെയുള്ള നടപടിയിലേക്ക് വരെ ലീഗിനുള്ളിലുള്ള പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാന്തപുരം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാന്തപുരം പറഞ്ഞത് ഇതിൽ യു ഡി എഫ് പറയുന്നത് പോലെ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതായത് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൽ ഡി എഫിന്റെ മാത്രം രാഷ്ട്രീയമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിൽ അപ്പുറത്ത് ഇത് ആരോപിക്കുന്നവരുടെ കൂടി രാഷ്ട്രീയമായി രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കാന്തപുരം തന്നെ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് അതായത് എൽ ഡി എഫിന്റെ മേൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് യു ഡി എഫിനും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ കാന്തപുരം വ്യക്തമാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇനി എത്ര പേർക്കെതിരെ നേരത്തെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലീഗിൽ ഇനി എത്ര പേർക്കെതിരെ ഇവർ നടപടി സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം കോഴിക്കോട് തന്നെ വെള്ളമുണ്ട പഞ്ചായത്തിൽ അടക്കം നേരത്തെ എസ് വി എസ് കെ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ വി എസ് കെ തങ്ങൾ മുസ്തഫ മുന്തോൾ എന്നീ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ലീഗ് നേതാക്കൾ പ്രാദേശിക ലീഗ് നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ ഇത്തരം ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിലും മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ എമ്പാടും കേരളത്തിൽ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല നടത്തിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ ലീഗ് നേതാക്കൾ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവർ ഈ ഒരു മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഇവരാരും തന്നെ അതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു പൗരത്വ നിയമത്തിന് എതിരെയുള്ള ഒറ്റക്കെട്ടായുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് ഇത് ലീഗിന് വലിയ ഒരു തിരിച്ച തിരിച്ചടിയായി മനസ്സിൽ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ലീഗ് നേതാക്കൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് വൻ തിരിച്ചടിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രതികരണങ്ങൾ നേരത്തെ റിയാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമായി മാത്രമാണ് എം കെ മുനീർ അടക്കം ഇന്നലെ അടക്കം ഇത്തരം ഒരു പ്രതികരണം നടപടി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷമാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു നടപടിയിലേക്ക് ലീഗ് കടന്നിരിക്കുന്നതും ഇത് അവസാന വട്ടം അവസാന വട്ട ശ്രമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു ശ്രമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തകരെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള അണികളെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം എന്നുള്ള നിലയിൽ നേതാക്കൾക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ തങ്ങളുടെ കൂടെ നിർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കെ മുരളീധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷത്തെ യു ഡി എഫ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗം അത് ഈ രീതിയിലാണ് ലീഗ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ ലീഗിന് ഒരുപാട് പേർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത്രയേറെ ലീഗ് പ്രവർത്തകർ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും നോക്കാതെ തന്നെ കുടുംബസമേതം കെ എം ബഷീർ അടക്കം മകനെയും ഭാര്യയെയും കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം അതുപോലെ ഒരുപാട് ലീഗ് നേതാക്കൾ പാരമ്പര്യമായി ലീഗിന്റെ ഒരു വൻ പാരമ്പര്യം തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന ലീഗ് നേതാക്കൾ കെ എം ബഷീർ തന്നെ തന്നെ എം എസ് എഫിന്റെ മുൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അഹമ്മദ് കുരുക്കളുടെ മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന അഹമ്മദ് കുരുക്കളുടെ മകൻ കൂടിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ലീഗിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ പോലും മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു അണികളും പ്രവർത്തകരും എത്തിയിരുന്നു ഇത് ലീഗിന് വൻ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കാൻ ലീഗിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതൊരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ഭാഗമായി എന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ സസ്പെൻഷൻ അടക്കം ലീഗിനുള്ളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഗിന് ഇതൊരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ജീന ജോഷ്ല ഈ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഒരു
ജില ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ഡി എഫിന് ഇതൊരു വലിയ അടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് യു ഡി എഫിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഇതൊരു വലിയ ആശയ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രതിരോധം തീർക്കണമോ എന്നുള്ള കാര്യം എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രതികരിക്കുക ബി ജെ പിയെ പോലുള്ള ഒരു വലിയ ഒരു കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പ്രതികരിക്കുക കേരളം ഒരു ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു ശക്തമായ മതിലായി നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് ഇത് നേരെ തന്നെ കാന്തപുരം അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാന്തപുരം അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ചതും എന്തായാലും എന്നാൽ യു ഡി എഫിന് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫ് പിന്നീട് ഇതിലൊരു രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മുല്ലപ്പള്ളിയും അടക്കം ഭിന്നതയിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നീട് നേതാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു യു ഡി എഫിന് ഇതിൽ വ്യക്തമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ അണികൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ലീഗിന്റെ തന്നെ ഒരു വലിയ ലീഗാണ് ഇവരുടെ ഒരു ശക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് യു ഡി എഫിൽ ഒരു ശക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് കൈവിട്ടു പോകുമോ യു ഡി എഫ് ലീഗിന് അണികൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം പോലും ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു ചിത്രം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവ അണികളെ തൽക്കാലം പിടിച്ചു നിർത്തുക പ്രവർത്തകരെ പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വേണം ഇതിനെ കാണാൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജില നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരി ജോഷ്ല ഏതായാലും യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു നിലപാടാണ് വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണ് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയത്ത് കൂടി തന്നെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പാണ് യു ഡി എഫ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതും എന്നും ദിവസം കഴിയുന്നതോറും വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും ജോഷില നൽകിയത് അതേസമയം മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ മേൽ നടപടിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ആയിരങ്ങൾക്കെതിരെ ലീഗിന് നടപടിയെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു സി എക്കെതിരായ സമരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോഴും ഏകീകൃത അഭിപ്രായമില്ല പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം സഹകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ജലീൽ കൊച്ചിയിൽ പ്രതികരിച്ചു ലീഗ് നടപടിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പേരിൽ നടപടി എടുക്കേണ്ടി വരും ലീഗിനത് നഷ്ടക്കച്ചവടമാവുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമരമാണ് ജനപ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി കേരളത്തിൽ നടന്നത് ഇതുവരെയും രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാരാണ് സമരത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു സമര രീതിയെ കേരളത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹം ഏറ്റവും അധികം ബഹുസ്വര സമൂഹം പങ്കെടുത്ത ഐതിഹാസികമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരളത്തിൽ നടന്നത് ഭാവിയിൽ സമാനമായിട്ടുള്ള സമര പരിപാടികൾ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും നടക്കുമെന്നുള്ളതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സൂചനയാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗതിയെ തന്നെ ഈ സമരഗതിയെ തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ ജനകീയ മുന്നേറ്റം ആ ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതിന് ലീഗ് ആരെയെങ്കിലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗിന് ഒരുപാട് ആളുകളെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്നും സി ബി ചേരുകയാണ് സി ബി ഇതിനോട് എങ്ങനെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം ഇതിൽ കെ ടി ജലീൽ പ്രധാനമായും ഈ എൽ ഡി എഫിന്റെ മനുഷ്യ ശൃംഖലയിൽ പങ്കെടുത്തിന്റെ പേരിൽ ലീഗ് നേതാവിനായി ഭീഷിക്കുന്നതിനെതിരെ നടപടി എടുത്തതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയത് അതായത് ലീഗ് യത്തത്തിൽ നടപടി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ നിരവധി പേർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ലീഗ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇത് ലീഗിന് നഷ്ടക്കച്ചവടമായിരിക്കുമെന്നും കെ ടി ജലീൽ പ്രതികരിച്ചു ഏറ്റവും അധികം ബഹ ബഹുസ്വര സമൂഹം പങ്കെടുത്ത ഒരു സമരമായിരുന്നു മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല ഈ ഒരു സമരത്തില് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വോട്ട് രാഷ്ട്രീയം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല എൽ ഡി എഫ് ഈ സമര മുഖത്തേക്ക് വന്നത് എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു തന്നെ 
ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആ ലീഗിന് ഈ എൽ ഡി എഫിനൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ലീഗ് ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ലീഗ് തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവും കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ലീഗ് ഭാവിയിൽ എൽ ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫുമായി സഹകരിക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുമെന്നും കെ ടി ജലീൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിന് എൽ ഡി എഫ് പക്ഷത്തേക്ക് വരേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് മുസ്ലിം ലീഗും ലീഗും കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വോട്ട് രാഷ്ട്രീയമാണ് നടത്തുന്നതെന്നും ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകാൻ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനാകൂ അത്തരത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്താകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കോൺഗ്രസും ലീഗും ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇത് മറിച്ച് വോട്ട് രാഷ്ട്രീയം കണ്ടുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസും ലീഗും മൃദു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയ സമസ്തയുടെ നിലപാടിനെ അദ്ദേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ലീഗിന്റെ ഒരു പോക്കറ്റ് സംഘടനയായി അല്ല സമസ്തയും തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഈ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ വലിയൊരു പിന്തുണ ഈ ഒരു മനുഷ്യ മഹാശൃംഖല ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ യു ഡി എഫ് കോട്ടയിൽ വലിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇത് തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലീഗിനെതിരെ പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗിലെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ അല്ലാതെ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കെ ടി ജലീൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി സി ബി ജോസഫാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മടങ്ങി വരാൻ ഒരു വിലയ്ക്ക് ശേഷം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ കുടുങ്ങിയവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ പ്രത്യേക വിമാനമായിരിക്കും മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടി തുടങ്ങിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം മുംബൈയിൽ നിന്ന് ബോയിങ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനമാണ് അയക്കുക ചൈനയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ വിമാനം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരിക്കും വിശദാംശങ്ങളുമായി ദില്ലിയിൽ നിന്നും വിഷ്ണു ചേരുകയാണ് വിഷ്ണു ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണം ഉണ്ടായോ എപ്പോഴത്തേനായിരിക്കും അവിടെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക ആ ജീന ഇന്ത്യൻ ആ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആ ചൈനീ ചൈനയിലെ അധികൃതരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് വുഹാനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ഏത് മാർഗത്തിലൂടെയാണ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് സംബന്ധിച്ചാണ് ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവ സ്ഥാനം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത് വുഹാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വളരെ വലിയ തലത്തിലുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശന മായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വുഹാനിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വുഹാൻ ഒരവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോലും ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ റോഡ് മാർഗം പോലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തിയേക്കാം എന്നുള്ള ചില സ്ഥിതീകരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് തരത്തിൽ അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിൽ ഒരു ധാരണയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് റോഡ് മാർഗം വിവിധ മേഖലകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ ടാങ്ഷ എന്ന് പറയുന്ന പ്രവിശ്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ മാർഗത്തിലൂടെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന തലത്തിലുള്ള ചില ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിലൊന്നും തന്നെ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേക വിമാനം ഇന്ത്യ സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ബോയി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിമാനമാണ് ഇപ്പോൾ ആ മുംബൈയിൽ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഇവരെ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുക എന്നതിൽ ഒരു തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇവിടുന്നുള്ള വിമാനം വുഹാനിലേക്ക് പോവുകയും അറുപത്തിമൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാരെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്ത് പോലും ഇപ്പോൾ കർശന നിരീക്ഷണങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദില്ലിയിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേർ കൊറോണ ബാധ സംശയത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട് അതിനു പുറമെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലടക്കം കനത്ത ജാഗ്രതകൾ ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ് അവിടെയും
സിഐടിയു സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തവർ മുഴക്കിയത് ജനങ്ങളെ മതപരമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ റാലിയെ വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ അധ്യക്ഷൻ മൈക്കിൾ മെക്കോയ്ബ അഭിസംബോധന ചെയ്തു ജനങ്ങളെ മതപരമായി ഭിന്നിപ്പിച്ച് അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക എന്നതാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരുടെ തന്ത്രമെന്ന് സി ഐ ടി യു അഖില ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് കെ ഹേമലത പറഞ്ഞു ജനസംഖ്യാ രജിസ്റ്ററുമായി സഹകരിക്കരുതെന്ന് സി ഐ ടി യു നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു വൻ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് സജ്ജമാകാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സി ഐ ടി യു സമ്മേളനത്തിന് തിരശ്ശീല വീണു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെന്നൈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ച സർക്കാർ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പരാമർശം നീക്കണമെന്ന ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശം സർക്കാർ തള്ളി നയപ്രഖ്യാപനത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്ക പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും സർക്കാർ ഗവർണറെ അറിയിച്ചു നിയമസഭയുടെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും ബജറ്റ് അവതരണവും അവതരണമാണ് മുഖ്യ അജണ്ടയെങ്കിലും പൌരത്വ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ അലിയോലികളാവും സഭയെ മുഖരിതമാക്കുക സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിനിടെ ചേരുന്ന ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം തന്നെയാവും പ്രധാന ചർച്ചയാവുക പൌരത്വ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ നായകത്വം ഇതിനോടകം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫിനെ ഏതായുധം ഉപയോഗിച്ചാവും യു ഡി എഫ് സഭയിൽ നേരിടുമെന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്ര നിയമത്തിനെതിരായ പരാമർശം ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഗവർണറും ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന് സർക്കാരും തീരുമാനിച്ചതോടെ സഭാസമ്മേളന വേദി നിയമനിർമ്മാണ സഭയും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ വേദിയായേക്കും ഗവർണറെ തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന പ്രമേയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നതും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആകാംക്ഷാപൂർവ്വം ഉറ്റുനോക്കുന്നു സംയുക്ത സമരത്തെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ ഉരുണ്ടുകൂടിയ ഭിന്നിപ്പിനെ സഭയിൽ എൽ ഡി എഫ് മുതലെടുക്കും ഗവർണർക്കെതിരായ എൽ ഡി എഫ് നിലപാടിൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാവും യു ഡി എഫ് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക അർഹമായ കേന്ദ്രവിഹിതം തരാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ സഭയിൽ പ്രതിഷേധമുറപ്പാണ് സാമ്പത്തിക പരാധീനതയുടെ കാലത്തെ അതിനെ മറികടക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാവും മന്ത്രി ഐസക്കിന്റെ ശ്രമം ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെയാണ് നാളെ സഭാസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നത് മറ്റന്നാൾ ചരമോപചാരം അർപ്പിച്ച് സഭ വിരിയും ഏഴിന് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കും ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ട് വരെ സഭാസമ്മേളനം നീണ്ടു നിൽക്കും മാർച്ചിൽ വീണ്ടും സഭ സമ്മേളിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യം അപകടത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവരാണ് പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതെന്നും അവരെ ആർക്കും തടഞ്ഞു നിർത്താനാകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയിൽ ഇടതുപക്ഷം അല്ലാത്തവരും മണിചേർന്നു പൌരത്വ നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആവശ്യം ഈ ആവശ്യം നേടും വരെയും പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഛിദ്രവാസനകൾ ജനങ്ങളെ ചേരിയാക്കി തിരിക്കൽ ഇതിനെല്ലാം ഉതകുന്ന സമീപനമാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചു വന്നത് ഈ മനുഷ്യ മഹാശങ്കര തീർക്കാൻ അണിചേർന്നവര് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽപ്പെട്ടവർ മാത്രമല്ല മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യം ശിഥിരമായിക്കൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം അതിലെത്തിപ്പെട്ടു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നോട് ഒപ്പം എല്ലാത്തവരും എത്തിപ്പെട്ടു ഇതാണ് വസ്തുത അവരെയൊന്നും ആർക്കും തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ രാജ്യം ഈ രാജ്യം നമ്മിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടു പോകരുത് നമ്മെയും അന്യപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ബോധത്തോടെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇതിലണിനിറങ്ങുന്നത് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനെ തള്ളി എ കെ ആന്റണി സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭം വേണമെന്ന എ കെ ആന്റണി യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് എന്നല്ല എല്ലാം മറന്ന് ഒന്നിക്കണം പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ രാജ്യം ഒന്നിക്കണമെന്നും എ കെ ആന്റണി പ്രതികരിച്ചു നിസ്സംഗരായി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സമരത്തിൽ പങ്കുചേരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും ആന്റണി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഞാനിതൊരു നിങ്ങൾ ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ നടക്കേണ്ട ശക്തമായ സമരത്തിനൊരു ഭാഗമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അല്ല എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സമരത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇത് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം മാത്രമാണോ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ
കേരളത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ അത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും കെ പി സി പ്രസിഡന്റിനോടൊക്കെ ചോദിക്കും എനിക്ക് ബാധകം എന്ന് പറയുന്ന ഓരോരുത്തരും ബാധകമാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നു ഞാൻ നാളെ നീ ഞാൻ ഈ അവിടുത്തെ കാണുന്ന ചെറുതായിട്ടല്ല ചെറിയ മനസ്സോട് ഈ പ്രശ്നം സമീപിക്കാതെ എൻ്റെ പോയിൻ്റ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരും അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ കക്ഷിയും രാഷ്ട്രീയവും ജാതിയും മതവും മാത്രം കടത്തുന്നതിന് യോജിപ്പില്ല നിങ്ങളെല്ലാം വളരെ ക്ഷീരമുള്ളൊരു അകിടിലും ചൂട്ടിലും ചോറ് തന്നെ കൗതുകം നിലയിൽ പറയുന്നതിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ ദുഃഖമുണ്ട് കാസർഗോഡ് കുമ്പളയിൽ ബി ജെ പി ആക്രമണം ബി ജെ പി ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ഹസൻ സെയ്ദ് മുനാസ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് പരിക്കേറ്റവരെ കുമ്പള സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അക്രമികളിൽ ഒരാളെ പോലീസ് പിടികൂടി ആയുധങ്ങളോടെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് ദയാഹർജി നിരസിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത് നിർഭയ കേസ് പ്രതി മുകേഷ് സിംഗ് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും വിഷയം ഇന്നലെ കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പരാമർശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ന് പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ജനുവരി പതിനേഴിനാണ് മുകേഷ് സിംഗിന്റെ ദയാഹർജി രാഷ്ട്രപതി തള്ളിയത് നേരത്തെ മരണ വാറന്റിനെതിരെ മുകേഷ് സിംഗ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി കോടതി തള്ളിയിരുന്നു തിരുതൽ ഹർജിയും ദയാഹർജിയും സമർപ്പിക്കാൻ തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ രേഖകൾ നൽകുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതികളായ പവൻ കുമാർ ഗുപ്ത അക്ഷയ് കുമാർ എന്നിവർ നൽകിയ ഹർജി പട്യാല ഹൈസ്കോടതിയും തള്ളിയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ പട്യാല കോടതി മരണ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് മുസഫർപൂർ ഷെൽട്ടർ ഹോം കേസിൽ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷ ഇന്ന് വിധിച്ചേക്കും ശിക്ഷ തീരുമാനിക്കാൻ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതി വാദം കേൾക്കും കേസിൽ മുൻ ബീഹാർ എം എൽ എ ബ്രജേഷ് താക്കൂർ അടക്കമുള്ള പത്തൊൻപത് പ്രതികളും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ബലാത്സംഗം ലൈംഗികാതിക്രമം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരിൽ മയക്കുമരുന്ന് കുത്തിവെച്ച തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്ക് പ്രതികൾക്കെതിരെ തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബീഹാർ സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള മുസഫർപൂർ ബാലികാ ഗൃഹത്തിലെ മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം പെൺകുട്ടികളെ പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് കേസ് ദില്ലി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ മത്സരിക്കുന്ന ന്യൂഡൽഹി മണ്ഡലത്തിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഭിഭാഷകർ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ വിഷയം പരാമർശിച്ചു കേസ് നാളെ കേൾക്കാമെന്ന് ബെഞ്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ടോക്കണുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എൻറോൾ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ലെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം എൻറോൾ ചെയ്യാൻ ജനുവരി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് തീയതികളിൽ ശ്രമിച്ചിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ വിസമ്മതിച്ചു നാമനിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ശക്തമായ പ്രതികരണം കേരളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് സിനിമാ താരം ടോവിനോ തോമസ് യുവാക്കൾ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയബോധം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട കാലമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡിവൈഎഫ്ഐ മുഖമാസികയായ യുവതാരുടെ പുനഃപ്രകാശന ചടങ്ങിൽ വയനാട് കാട്ടിക്കുളത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ ആശയത്തോടാണ് അടുപ്പം തെറ്റുകൾക്കു നേരെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്നും മനുഷ്യത്വമാണ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രബോധവും ഇക്കാലത്ത് യുവാക്കൾക്കുണ്ടാവണം കേരളമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളോട് ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നത് മലയാളി എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനമുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നും ടോവിനോ തോമസ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെയും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യക്തമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രബോധവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ യുവാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട സമയമാണ് കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു വലിയ ചെലവുമാകും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള ആളുകൾ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അഭിമാനം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐ മുഖമാസികയായ യുവതാരയുടെ നവീകരിച്ച പതിപ്പുകളാണ് ഇനി പുറത്തിറങ്ങുക യുവതാരയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ പുതുക്കൽ അതിൽ പങ്കാളിയാവുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുതിയ ഫോണ്ടിലും ലേഔട്ടിലുമാണ് യുവതാര ഇനി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്
കേന്ദ്രധനമന്ത്രി അനുരാഗ് താക്കൂറിന്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകാരെ വെടിവയ്ക്കുമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് താക്കൂറിന്റെ പ്രസംഗത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയത് ഷഹീൻബാഗിലെ സമരക്കാരെ പീഡകരെന്ന് വിമർശിച്ച ബി ജെ പി എം പി പ്രവേശ് സാഹിബ് സിംഗ് വർമ്മയുടെ പ്രസ്താവനയും വിവാദമാകുന്നു ഷഹീൻബാഗിലുള്ളവർ വീടുകൾ കയറി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന കാലം വരുമെന്നായിരുന്നു പർവേശ് വർമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ജീന കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള അനുരാജ് താക്കൂർ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗത്തിൽ ഇത് ഒരു വിവാദമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസാല മണ്ഡലത്തിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി മനോജ് ചൌധരിയും വേദിയിൽ ഇരിക്കവെയാണ് അനുരാജ് താക്കൂർ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകാർക്ക് നേരെ വെട്ടിവെക്കാൻ ഒരു ആഹ്വാനം നടത്തിയത് അനുരാജ് താക്കൂർ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയതിനു ശേഷം ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ആ മുദ്രാവാക്യം ഏറ്റുവിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതാണിപ്പോൾ ഒരു വിവാദത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകാരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലൂ എന്ന അനുരാജ് താക്കൂറിന്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ടിരിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അനുരാജ് താക്കൂർ കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തുന്ന വീഡിയോ അത് മുഴുവൻ ആ കണ്ട ശേഷം വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന സ്വീകരിക്കാമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതേസമയം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് പരിപാടിയിൽ അനുരാജ് താക്കൂറിന്റെ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും അവിടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്ക് എത്തിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ദില്ലിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രചരണ റാലികൾ നടക്കുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ശക്ത വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിവാദപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളത് ഷഹീൻ പാഗിലെ പ്രതിഷേധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പരാമർശങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത്ഷാ ആ പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഷഹീൻ പാഗ് ദില്ലിയിൽ കാണില്ല എന്നൊരു പ്രസ്താവന അമിത്ഷായുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആയിട്ടുള്ള പർവേഷ് വർമ്മ ഈ ഒരു ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ വിവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പർവേഷ് വർമ്മ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഷഹീൻ ബാഗിലുള്ള പ്രതിഷേധക്കാർ വീടുകളിൽ കയറി ആക്രമിക്കുന്ന ദിവസം അത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ദിവസം വരുമെന്നാണ് പർവേഷ് വർമ്മ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഷഹീൻ ബാഗിൽ ഇപ്പോൾ സമരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വീടുകളിൽ കയറി ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യും ഈ ഇതിൽ ഇത് ഈ ഒരു ദിവസം അത് വൈകാതെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദിവസം ആ വന്നു ചേരും പക്ഷെ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഇവിടെ കാണില്ല എന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി എം പി പർവേഷ് വർമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിവാദപരമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് പർവേഷ് വർമ്മ പോലുള്ള എം പിമാർ ഷഹീൻ പാഗിലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു ദില്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷഹീൻ ബാബ് എന്ന് പറയുന്ന സമര കേന്ദ്രം ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സമരം അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഏറ്റവും വലിയ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഷഹീൻ ബാഗിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ ഷഹീൻ ബാഗിലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ഇത്ര വലിയ തരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീന ശരി വിഷ്ണു ആണ് അതിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടവേള പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അധികാര പരിധി മറികടന്നും ഇനി മുതൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം കുറ്റകൃത്യം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന വ്യവസ്ഥ മാറ്റി ഡി ജി പി ഉത്തരവിറക്കി സി ആർ പി സി നൂറ്റി എഴുപത് പ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കുറ്റകൃത്യം നടന്ന സ്ഥലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധന മാറുന്നതോടെ കുറ്റാന്വേഷണ രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് വരിക ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കിരയാകുന്ന ആ
ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമസംഹിതയിലെ വകുപ്പ് നൂറ്റി എഴുപത് പ്രകാരമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി പോലീസിന് നേരിട്ട് കേസെടുക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ശിക്ഷ നൽകാൻ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അധികാരപരിധിയുടെ പുറത്ത് നടന്ന കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിലും എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിർദ്ദേശിച്ചത് നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ വകുപ്പ് തലത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരും ലളിതകുമാരിയും തമ്മിൽ നടന്ന കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡി ജി പി പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിദിനം നടക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെയും ബലാത്സംഗങ്ങളുടെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകളുടെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ട ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും രാജ്യത്തുടനീളം നടന്നതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുമായ കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിദിനം എൺപത് കൊലപാതകങ്ങളും തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ബലാത്സംഗങ്ങളും ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലുകളും നടന്നുവെന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കാണ് ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് മുൻ വർഷത്തിൽ നിന്നും മൊത്തം കുറ്റകൃത്യത്തിലും വർധനയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അമ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തിനാലായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എഴുപതിനായിരത്തോളം കൂടി അമ്പത് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിലെത്തി കൊലപാതകത്തിലും ഒന്നേ ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം വർധനവുമുണ്ടായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിൽ പത്തേ ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവും വർദ്ധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പരാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായി ഉയർന്നു ഇതിൽ എൺപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇരകൾ സ്ത്രീകളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴെണ്ണം പരാതികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനേക്കാൾ ഇരുപതിനായിരത്തോളം വർധനമാണ് ഈ കേസുകളിൽ ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൊത്തം ബലാത്സംഗ കേസുകൾ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് എണ്ണമാണ് മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ആയിരത്തോളം കേസുകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചത് ക്രൈം ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് മഹാത്മാഗാന്ധി പീസ് ഫൌണ്ടേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ മഹാത്മാഗാന്ധി എക്സലൻസ് അവാർഡ് കൈരളി ടി വി ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ എൻ പി ചന്ദ്രശേഖരന് മൂല്യാധിഷ്ഠിതവും ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയതുമായ ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനാണ് പുരസ്കാരമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു നാളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും ചലച്ചിത്ര നടി ജമീല മാലിക്ക് അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ജി എസ് പണിക്കരുടെ പാണ്ഡവപുരത്തിലെ നായികയായാണ് ജമീല ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത് പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ മലയാളി വനിതയാണ് ജമീല ജമീല ആദ്യകാല ദൂരദർശൻ പരമ്പരകളിലും ടെലിചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഗിംഗ് ആയിരുന്നു ആദ്യ സിനിമ തിരുവനന്തപുരം പാലോടാണ് വീട് പൂന്തുറയിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മരണം സംഭവിച്ചത് മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ചതിയുടെ കഥകൾ പറയുന്ന പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രൊഫസർ ജി ബാലചന്ദ്രന്റെ പുസ്തകം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു അനുഭവങ്ങളുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ എന്ന ആത്മകഥയിലാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ചതിയുടെ കഥകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മകന്റെ പുസ്തക പ്രസാദക സംരംഭമാണ് പുസ്തകം വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ചതിയുടെയും വഞ്ചനയുടെയും കഥകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്ന സ്വയം ഭാഷണമാണ് എ സി സി അംഗവും പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പ്രൊഫസർ ജി ബാലേന്ദ്രന്റെ ആത്മകഥ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈൽ വേറെ എന്ന അധ്യായത്തിലാണ് തന്നെ കാലുവാരി തോൽപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥിയായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചതിച്ചു എന്നാരോപിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറായ പാലോട് രവി ദിനം പ്രതി പണം വാങ്ങും എന്നാൽ പ്രവർത്തനം ചട്ടപ്പടിയായിരുന്നു വർക്കലയിലെ സ്വീകരണ പരിപാടികൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസവും വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസവും വർക്കല കഹാർ